হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগত আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো তো আজকে আমি তোমাদের একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর ভূগোল প্রথম পত্র নিয়ে আলোচনা করব এবং আমাদের ভূগোল প্রথম পত্রের জীবমণ্ডল নামক অধ্যায়ের দ্বিতীয় পর্বে আমরা বাংলাদেশের বনাঞ্চল সম্পর্কে জানবো তো দেখো আমরা জীবমণ্ডল আলোচনা করছি পাশাপাশি বাংলাদেশের বনাঞ্চল খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক এখান থেকে প্রশ্ন প্রায় সময় করা হয়ে থাকে সুতরাং আমরা বাংলাদেশের বনাঞ্চল সম্পর্কে জানবো ছোটবেলা থেকে আমরা পড়ে আসছি কি যে একটা দেশের মোট আয়তনের পঁচিশ ভাগ বনভূমি থাকা দরকার কিন্তু সেটা আমাদের নেই এটা কিন্তু আমাদের জাস্ট একটা ছন্দের মতো হয়ে গেছে যে আমরা ছোটবেলা থেকে বলে আসি যে একটা দেশের পঁচিশ ভাগ বনভূমির প্রয়োজন পঁচিশ ভাগ মোট আয়তনের পঁচিশ ভাগ বনভূমি দরকার কিন্তু বাংলাদেশে সেই পঁচিশ ভাগ বনভূমি নেই বাংলাদেশে বনভূমির পরিমাণ হচ্ছে সতেরো দশমিক একান্ন শতাংশ যেটা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম সতেরো দশমিক একান্ন পার্সেন্ট বনভূমি বাংলাদেশে রয়েছে এটা আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম যার মোট আয়তন আমরা যদি বলতে পারি পঁচিশ হাজার নয়শো বাহাত্তর পঁচিশ হাজার নয়শো বাহাত্তর দশমিক বাহান্ন এটা হচ্ছে পঁচিশ হাজার নয়শো বাহাত্তর দশমিক বাহান্ন বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে রয়েছে বর্গ কি মি তবে বর্তমানে নতুন কিছু বিক্ষোভ বাড়ার কারণে বাইশ দশমিক একাত্তর শতাংশ আমাদের মোট বনভূমির পরিমাণ হয়েছে বাইশ দশমিক একাত্তর শতাংশ বনভূমি রয়েছে তো দেখো এই তথ্যটুকু তোমাদের পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তো দেখো আমরা এরপরে এই যে বিষয়টা জানলাম যে আমাদের টোটাল বনভূমির অংশ এরপর আমাদের যেটা জানতে হবে বাংলাদেশের বনভূমির ভাগ তো বৃক্ষের অবস্থান বা আমাদের অবস্থানগত দিক থেকে এবং আমাদের বৃক্ষ ওপর ভিত্তি করে আমরা দেখবো যে বনভূমিকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে আমরা প্রথমত তিনটা ভাগের নাম জেনে নিব এক নম্বর আমরা দেখব ক্রান্তীয় পতনশীল পতনশীল পত্রযুক্ত পত্রযুক্ত বৃক্ষের ক্রান্তীয় পতনশীল পত্রযুক্ত বৃক্ষের বনভূমি আরেকটি আমরা দেখব চিরহরিত চিরহরিত পতনশীল পত্রযুক্ত বৃক্ষের বনভূমি পত্রযুক্ত বৃক্ষের বনভূমি এবং আমরা আরেকটি দেখব স্রোতস বা গরান বনভূমি দেখো আমরা এখানে দেখলাম যে স্রোতস বা গরান বনভূমি এই তিন ধরনের বনভূমি আমাদের বাংলাদেশে বিরাজমান এখানে যেহেতু আমরা বাংলাদেশের বনাঞ্চলের কথা বলছি সুতরাং এই তিন ধরনের বনভূমির কথা আসবে এখন আমরা এই তিন ধরনের বনভূমি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনায় আসার আগে যে কাজটি আমরা আজকে ক্লাসে সম্পন্ন করব সেটা হচ্ছে যে এই যে বিভিন্ন নাম দেখতেছি বা তাদের অবস্থানটা সম্পর্কে কিন্তু আমরা আজকে জানবো তো এটা করার জন্য আমরা প্রথমে একটা মানচিত্র অঙ্কন করে নিব এবং মানচিত্র থেকেই আমাদের বাকি বিষয়গুলো আমরা জেনে ফেলব দেখো মানচিত্র অঙ্কন করতে গেলে আমরা এর আগের ক্লাসেও বিভিন্ন সময় আমরা বাংলাদেশের মানচিত্র অঙ্কন করেছি সুতরাং তোমরা যারা আগের ক্লাসগুলো দেখেছো তাদের ধারণা রয়েছে বাংলাদেশের মানচিত্র অঙ্কন করতে হলে কি করতে হয় প্রথমত একটা বক্স তৈরি করে নিতে হবে এবং বক্সের আকৃতিটা কেমন হবে সেটাও তোমাদেরকে আমি বলেছি যে এটা অবশ্যই বর্গ আকৃতির কোনো বক্স করা যাবে না যে একদিকে একটু মানে কম চিকন মানে ইয়ে করে একদিকে লম্বা মানে যা সেটা লম্বা আকৃতির করতে হবে বর্গ আকৃতির করা যাবে না বা আয়তক্ষেত্র করা যাবে না আমরা যেমন পৃথিবীর মানচিত্র অঙ্কন করতে যে আমি দেখাইছিলাম যে আমরা সেখানে কিন্তু বর্গ মানে আয়তক্ষেত্র তৈরি করেছিলাম তো এখানে সেটা করা যাবে না তো দেখো এই যে আমরা যে বক্সটা তৈরি করলাম এরকম আমরা একটা বক্স তৈরি করে নিব বাংলাদেশের মানচিত্র অঙ্কন করার জন্য এরকম বক্স তৈরি করার পর চেষ্টা করবো আমরা বাংলাদেশের মানচিত্র অঙ্কন করার তোমরা বাসাতে বেশি বেশি করে প্র্যাকটিস করবা তাহলে দেখবো তোমরাও পারতেস অনেক সুন্দর করে 
তো দেখি আগে প্রথমত দেখে নিয়ে মানচিত্রটা তারপরে আমরা বাকি অংশটুকু দেখতেছি তো দেখো আমরা আমাদের কিন্তু পূর্ব অংশের যে দিকটা আছে সেটা আমরা অলরেডি অঙ্কন করে ফেলেছি পূর্ব অংশটা আমাদের এরপর আমরা পশ্চিম দিকটাতে যাব অর্থাৎ মানচিত্রের যে পশ্চিম দিকটা রয়েছে সেই দিকটা আমরা একটু দেখব পশ্চিম দিকটার কথা দেখতে যাই তাহলে দেখব যে এইখানে আমাদের যে রাজশাহী অঞ্চল সেটা পাশাপাশি আমাদের দক্ষিণ অঞ্চলের দিকে চলে এসেছি আমরা এরপর আমরা নদীর মতো করে একটা অংশ দিয়ে দিব কারণ আমাদের প্রচুর নদ নদী রয়েছে যা হোক একটা মানচিত্র কিন্তু আমরা এখানে অঙ্কন করে ফেললাম তো এইখানে আমরা জাস্ট এখানে দেখো আগে প্রথমত একটু আমাদের ধারণাতে আসি এখানে বলা হচ্ছে যে ক্রান্তীয় পতনশীল পত্রযুক্ত বৃক্ষের বনভূমি ক্রান্তীয় চিরহরিৎ আসলে এখানে আমরা এটার মাধ্যমেই সকল বিষয়টাকে পৃথক করতে পারবো এই শব্দটা আমাদের একটু মাথায় রাখতে হবে আর এটা বলা হচ্ছে স্রোতস এই শব্দটা আমরা একটু মাথায় রাখব এটা আমাদের লাগবে এই তিনটা টপিক এই তিনটা দুটা শব্দ বুঝতে পারলে আমাদের পুরো অংশ পড়া হয়ে যাবে পাশাপাশি তো আমরা এখানে মানচিত্র দেখতেই পাবো কিভাবে হচ্ছে অর্থাৎ এখানে বলা হচ্ছে ক্রান্তীয় পতনশীল পত্রযুক্ত বৃক্ষের বনভূমি অর্থাৎ এখানকার বৃক্ষের বনভূমিগুলো ঝরে পড়ে বিশেষ একটা সময়ে অর্থাৎ শীতকালীন সময় বিশেষ সময় বলতে শীতকালীন সময়ে এই অঞ্চলের বৃক্ষর মানে পাতাগুলো ঝরে পড়ে আর ক্রান্তীয় চিরহরিৎ পতনশীল পত্রযুক্ত বৃক্ষের বনভূমি যেটা রয়েছে এখানে চিরহরিৎ এই চিরহরিৎ শব্দের অর্থ হচ্ছে চির সবুজ চির সবুজ শুধুমাত্র একটা কথা মনে রাখবা যে এই চিরহরিৎ যখন থাকবে তখন এখানে মনে রাখতে হবে যে এখানকার পাতাগুলো মানে এই বনাঞ্চলের বৃক্ষের পাতাগুলো সব বৃক্ষের পাতাগুলো একসাথে ঝরে পড়ে না এই কারণে সেটাকে বলা হচ্ছে চিরহরিৎ অর্থাৎ সেখানে আমরা যখনই অবস্থান করি না কেন যে সময় যাই না কেন সেখানে কিন্তু একটা সবুজ আকৃতি আমরা সেখানে পাবো অর্থাৎ একদম পাতা ঝরে খালি হয়ে যাবে না কিন্তু ক্রান্তীয় পতনশীল পত্রযুক্ত বৃক্ষের বনভূমি যেখানে রয়েছে সেখানে আমরা দেখবো যে একসাথে সব পাতাগুলো ঝরে পড়বে এরপর দেখো স্রোতস বা গরান বনভূমি আমরা বলতেছি অর্থাৎ এখানে সমুদ্রের যে লোনা পানি রয়েছে অর্থাৎ সমুদ্রের জোয়ার ভাটের পানি যেখানে ওঠানামা করে সেই জায়গাটাতে কিন্তু স্রোতস বা গরান বনভূমির বিস্তার লাভ করে বা গড়ে ওঠে এখন আরেকটি তথ্য তোমাদেরকে আমি বলবো কেননা তোমরা ভূপ্রকৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত ক্লাস এখানে করেছো ভূপ্রকৃতি সম্পর্কে আমরা জেনেছি সেখানে দেখো আমরা এই ক্রান্তীয় পতনশীল পত্রযুক্ত বৃক্ষের বনভূমি বলতে আমরা এক ধরনের ভূপ্রকৃতি জেনেছিলাম যে একটু মনে করার চেষ্টা করে আমাদের পূর্বের ক্লাসগুলোতে বলেছিলাম যে প্লাইস্টোসিনকালের সোপান সমূহ প্লাইস্টোসিনকালের সোপান সমূহ এই প্লাইস্টোসিনকালের সোপান সমূহ যে অঞ্চলটাতে রয়েছে সেখানে কিন্তু আমরা পাবো ক্রান্তীয় পতনশীল পত্রযুক্ত বৃক্ষের বনভূমি আর ক্রান্তীয় চিরহরিতের ক্ষেত্রে আমরা পাবো সেটা হচ্ছে টার্শিয়ারি যুগের এটার ক্ষেত্রে আমরা দেখব যে টার্শিয়ারি যুগের টার্শিয়ারি যুগের পাহাড়ের ক্ষেত্রে অর্থাৎ টার্শিয়ারি যুগের পাহাড় যেটা বলেছিলাম সেটার ক্ষেত্রে পাবো আর স্রোতস বা গরান বনভূমির ক্ষেত্রে যে টপিকটি পাবো না যে বিষয়টি পাবো সেটা হচ্ছে আমাদের আমাদের একদম দক্ষিণ অঞ্চলটাতে আমরা দেখবো এবং দক্ষিণ অঞ্চলে যেখানে সমুদ্রের জোয়ার ভাটার পানিগুলো সবসময় উঠানামা করছে তখন সেটাকে আমরা বলতেছি যে স্রোতস বা গরান বনভূমি এই বনভূমির আরেকটি নাম রয়েছে সেটা হচ্ছে আমরা আরেকটি নামে বলতে পারি সেটা হচ্ছে সুন্দরবন আরেকটি ভাগ দেখলাম আমরা সুন্দরবন এখন দেখো জাস্ট আমরা এখানে দেখবো যে পতনশীল পত্রযুক্ত বৃক্ষের বনভূমি প্লাইস্টোসিনকালের সোপানের কথা বলছিলাম অর্থাৎ আমরা এখানে এই জাস্ট একটা ছোট ছোট গোল চিহ্ন দিব এই জায়গাগুলোতে কিন্তু আমাদের আমাদের এই যে কি বলা হচ্ছে যে কান্তে পতনশীল পত্রযুক্ত বৃক্ষের বনভূমিগুলো গড়ে উঠেছে এই জায়গাগুলো এই অংশগুলোতে আমরা দেখতে পাবো ক্রান্তীয় পতনশীল পত্রযুক্ত বৃক্ষের বনভূমি গড়ে উঠেছে এরপর দেখো ক্রান্তীয় চিরহরিৎ এটা আমরা বলছি কি টার্শিয়ারির সাথে সম্পৃক্ত তাহলে এই যে বোল্ট করে দিই একদম পুরোটাই এই অংশটুকুতে আমরা দেখবো যে আমাদের এই বনভূমিটা গড়ে উঠেছে অর্থাৎ আমাদের পার্বত্য জেলাগুলো যে যে জায়গাটাতে রয়েছে এই পার্বত্য জেলাগুলো যে অবস্থানে রয়েছে সেই জায়গাতে আমাদের ক্রান্তীয় চিরহরিৎ চিরহরিৎ মানে চির সবুজ এই যে আমরা একদম দেখো একটা বল করে দিচ্ছি পুরো ঘরটা এই অংশটাতে আমাদের ক্রান্তীয় চিরহরিৎ পত্রশীত পত্রযুক্ত বৃক্ষের বনভূমি গড়ে উঠেছে আর লাস্ট আমরা স্রোতস বা গরান বনভূমি বা সুন্দরবন বলতেছি এই স্রোতস বা গরান বনভূমি বা সুন্দরবনের অবস্থানটা আমাদের এই অংশটাতে গড়ে উঠেছে অর্থাৎ আমাদের যদি মানচিত্রের অংশটুকু বলি তাহলে এখানে দেখো আমরা এটাকে উত্তর বলি এটাকে আমরা দক্ষিণ বলি এটাকে আমরা পূর্ব বলি 
এটাকে পশ্চিম বলতেছি তাহলে আমাদের দক্ষিণ পশ্চিম অংশে কিন্তু আমাদের কি হচ্ছে দক্ষিণ পশ্চিম অংশে আমাদের স্রোতজ বা গরান বনভূমি গড়ে উঠতেছে তো এই যে এখানে সমুদ্রের পানি দেখো এখানে আমাদের বঙ্গোপসাগর অর্থাৎ একটা উপসাগর দেখতেছি এই সমুদ্রের এই উপসাগরের পানিটা সবসময় আমাদের এই অঞ্চলটাতে প্রবাহিত হচ্ছে বিধায় এটাকে আমরা বলতেছি স্রোতজ বা গরান বা সুন্দরবন আর এটি নামকরণ আমরা করতে পারি সেটাকে আমরা বলতেছি ম্যানগ্রোভ বন তো এই যে আমাদের বনভূমি এটাই হচ্ছে আমাদের বনভূমির মূল পুরোপুরি অঞ্চল বা আমরা যদি মানচিত্রের যে ভাগগুলো দেখলাম তো এই ভাগের মানে এই অংশটুকুর মধ্যে এই যে আমরা এখানে সতেরো দশমিক একান্ন শতাংশ বলেছি বা পরবর্তীতে একটু বৃদ্ধি পেয়েছে বাইশ দশমিক একান্ন মানে সম্প্রসারিত অংশ ধরে বাইশ দশমিক একাত্তর ধরেছি আমরা জাস্ট এই সতেরো দশমিক একাত্তরটাকে ভালো করে মনে রাখবো মানে মেনলি সতেরো দশমিক একান্ন শতাংশ আমাদের বনভূমি রয়েছে এই সতেরো দশমিক একান্ন শতাংশ বনভূমি এই তিনটা অংশের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে বা এই তিনটা অংশের মাধ্যমে এটা বিস্তার লাভ করতেছে আমরা আজকের ক্লাস এই পর্যন্ত পরবর্তী ক্লাসে আমাদের যে ভাগগুলো রয়েছে অর্থাৎ এখানে আমরা ক্রান্তীয় পতনশীল পত্রযুক্ত বৃক্ষের বনভূমি ক্রান্তীয় চিরহরিত পতনশীল পত্রযুক্ত বৃক্ষের বনভূমি স্রোতজ বা গরান বনভূমি বা সুন্দরবন বা ম্যানগ্রোভ বন চারটা নাম বললাম এই চার তিনটা টপিকে তিনটা ভাগের বিস্তারিত আলোচনা করব আজকে ক্লাস এই পর্যন্তই পরবর্তী ক্লাস দেখার আমন্ত্রণ রইল সকলে ভালো থাকো ধন্যবাদ সবাইকে